ഈശ്വൻ ശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മയിലുണ്ടോ ആ നമ്മുടെ ഈ ആഴ്ചത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സർവശക്തനായ ദൈവത്തോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കൈകൾ കൂപ്പി കണ്ണടച്ച് ഒന്ന് നിൽക്കുക സാറ് പറയുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പതിയട്ടെ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ശബ്ദമില്ലാതെ നിങ്ങളും ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക സർവശക്തനായ ദൈവമേ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് ഈ തൃക്കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ഞങ്ങളുടെ ഗ്ലാസിനെയും ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു ഈ ഗ്ലാസിലൂടെ കിട്ടുന്ന ബോധ്യങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ നീ സഹായിക്കണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകത്താൽ നീ ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ പരിശുദ്ധി അമ്മി സകല മാലാഹമാരെ വിശുദ്ധരെ ഞങ്ങൾക്ക് കൂട്ടായി എപ്പോഴും ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കണമേ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ പഠിച്ച പാഠം അല്ലേ ആ പാഠം തീർന്നായിരുന്നോ ഇല്ല കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളോട് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പാഠത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് അബ്രാഹ്മത്തിൻ്റെ വിളി അല്ലേ ആ വിളിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെന്ന് വായിച്ചായിരുന്നു വായിച്ചോ കിട്ടിയിരുന്ന് വായിച്ചോ എല്ലാവരും പിന്നെ സാറ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കട്ടെ വേണ്ടല്ലേ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട ഓക്കെ സാറ് ഓർമ്മയിലേക്ക് നമുക്ക് ആ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കൊണ്ടുവരും നമ്മൾ ആരെക്കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് അബ്രഹത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലേ അബ്രഹത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അബ്രഹത്തിൻ്റെ ജീവിത പശ്ചാത്തലമൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് അറിഞ്ഞു അബ്രഹം എവിടെയാണ് ജീവിച്ചത് അബ്രഹത്തിൻ്റെ പേര് ആദ്യത്തെ പേരെന്തായിരുന്നു എവിടെ വെച്ചാണ് ദൈവവിളി ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടു അബ്രഹത്തിന് വിളി കിട്ടിയ ദൈവവിളി ദൈവവും അബ്രഹവും നടത്തിയ ഉടമ്പടി ആ ഉടമ്പടിയുടെയൊക്കെ പൂർത്തീകരണം പോലെ അബ്രഹത്തിന് ലഭിച്ച വലിയൊരു സമ്മാനവും നമ്മൾ കണ്ടു എന്തായിരുന്നു അബ്രഹത്തിന് ലഭിച്ച സമ്മാനത്തിൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു ആ ഇസഹാഖ് അബ്രഹത്തിന് ലഭിച്ച സമ്മാനമായിരുന്നു ഇസഹാഖ് ഇസഹാഖിൻ്റെ ജനനം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളവിടെ കണ്ടത് അതെല്ലാം നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പഠിച്ചതാണ് വർക്ക് ബുക്കിലെ കുറച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ തന്നിരുന്നു അതുമെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നേക്കാൾ മുമ്പ് സാറിന് നിങ്ങളോട് ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ട് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കാനാണ് അപ്പം കുഴപ്പമില്ലല്ലോ സന്തോഷമല്ലേ എല്ലാവർക്കും ആ നമുക്ക് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇച്ചിരി വിഷമമുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സന്തോഷം ബാക്കി എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാലും നമ്മളെല്ലാം റെഡിയാണ് ഉത്തരം മണി മണി പോലെ വരും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വസ്തു ഉണ്ട് അല്ലേ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു വസ്തു അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെയൊക്കെ പേര് അതൊന്നും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വസ്തു അല്ലാതെ മനസ്സിൽ ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്നേ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വസ്തു എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ വന്നല്ലോ അല്ലേ ആ സാധനം നിങ്ങൾക്ക് മേടിച്ച് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് കിട്ടി ആ ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റാകാം അമ്മ മേടിച്ചു അമ്മയോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ് തന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വോളിബോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പച്ചം മേടിച്ചു തന്നു ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സിൽ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കുഴപ്പമില്ല എന്തായിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലേ ആ ഇഷ്ടമുള്ള വസ്തു എല്ലാം മേടിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ വന്ന് നിങ്ങൾ അതൊക്കെ വെച്ച് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ അപ്പച്ചൻ മേടിച്ചു തന്ന വോളിബോൾ ഇത് വോളിബോൾ അതങ്ങ് പൊട്ടിച്ചു കളഞ്ഞേക്കാൻ അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമാണോ സങ്കടമാണോ ഉണ്ടാകുന്നത് ഏ എന്നെ ഉണ്ടാവും സങ്കടം ഉണ്ടാവും അല്ലേ അയ്യോ ഒരിക്കലും സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ സാധനം നഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യം ഇനി അമ്മച്ചി മേടിച്ചെന്ന് ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ് അമ്മച്ചി പറയുക കുറച്ച് ദിവസം കഴിച്ച് മോനെ ഇത് മുഴുവൻ വെട്ടി നമുക്ക് കഞ്ഞി വെക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും സന്തോഷമാണോ സങ്കടമാണോ സങ്കടം ഉണ്ടാവും അല്ലേ നമുക്ക് തീർത്ത തീരാത്ത സങ്കടം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ നമുക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വസ്തു
ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കണ്ടത് അബ്രഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം അല്ലേ ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് അബ്രഹം സാറയും കൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്ന് ദൈവം എന്ത് കൊടുത്തു വലിയൊരു സമ്മാനം ഇസഹാക്കിനെ കൊടുത്തു അല്ലേ അബ്രഹത്തിൻ്റെ മകനായിട്ട് ഇസഹാക്കിനെ കൊടുത്തു ആ ഇസഹാക്കിനെയൊക്കെ കിട്ടിയിരുന്ന് സന്തോഷിച്ച് അവരിങ്ങനെ ദൈവത്തിന് ബലികളർപ്പിച്ച് സന്തോഷിച്ച് ദൈവം പറഞ്ഞതൊക്കെ അനുസരിച്ച് ഒന്നിലും തെറ്റു പറ്റിയില്ല എല്ലാം അനുസരിച്ച് ദൈവവും അബ്രഹവും തമ്മിൽ ഉടമ്പടി അനുസരിച്ച് എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന അബ്രഹന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം പെട്ടെന്ന് ഒരു സങ്കടത്തിൻ്റെ വാർത്ത കൊടുത്തു ആ സങ്കടത്തിൻ്റെ വാർത്ത എന്താണെന്നറിയണോ അറിയണോ അല്ലേ എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഇനി സാറ് അതൊരു കഥയുടെ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകും അപ്പം ഇവിടെ ചില ചിത്രങ്ങളൊക്കെ സാറിന് ഈ ആ സങ്കടത്തിൻ്റെ കഥ പറയാനായിട്ട് കുറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ സാറിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടപോലെ ചിത്രമൊക്കെ വെച്ച് കഥ പറയുന്നേ ആ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ചിത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സാറിപ്പോൾ ആ അബ്രഹത്തിനുണ്ടായ സങ്കടത്തിൻ്റെ കഥ പറയും ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടിരിക്കണം സാറിതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ സാറിനെന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയാൽ നിങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുമോ ആ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് ബൈബിളിൽ എവിടെയാണെന്നുള്ളതും സാർ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് ബൈബിള് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എടുത്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നോക്കിയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് സാറത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ബൈബിളിൽ എവിടെയാണ് ഇത് പറയുന്നുള്ള കാര്യം പറയാം അപ്പം നമുക്ക് അബ്രഹത്തിൻ്റെ സങ്കടത്തിൻ്റെ കഥ എന്താണെന്ന് കേൾക്കാം ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടിരിക്കണം ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടിരിക്കുമല്ലോ ഇവിടെ നോക്കിയാണ് നമ്മുടെ ബോർഡേ നോക്കിക്കോണം വേറൊരു പരിപാടിക്കും പോകൽ ഓക്കെ നമുക്കിനി ആ കഥ കേൾക്കാം സാർ ഇനി കഥ പറയാൻ പോവാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് എല്ലാവരും കേട്ടിരിക്കുക സാർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടിരിക്കുക സാറ് പറഞ്ഞില്ലേ അബ്രഹത്തിൻ്റെ ഒരു സങ്കടം ഉണ്ടായെന്ന് ആ സങ്കടം പറയാൻ പോവാണ് ഒരിക്കൽ നമ്മുടെ അബ്രഹത്തിനെ വീണ്ടും ദൈവം അബ്രഹത്തിനെ വിളിക്കുകയാണ് അബ്രഹം എനിക്കൊരു കാര്യം നിന്നോട് പറയാനുണ്ട് ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അബ്രാഹമിനോട് പറയുകയാണ് എനിക്കൊരു കാര്യം നിന്നോട് പറയാനുണ്ട് ആ കാര്യം എന്താണെന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് നോക്കിക്കേ എന്താണ് ദൈവം അബ്രാഹമിനോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നീ സ്നേഹിക്കുന്ന നിന്റെ മകൻ ഇസഹാക്കിനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് മോറിയ ദേശത്തേക്ക് പോകുക അവിടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്ന മലമുകളിൽ നീ അവനെ എനിക്ക് ഒരു ദഹന ബലിയായി സമർപ്പിക്കണം അർപ്പിക്കണം അല്ലെ അബ്രഹത്തിനോട് ദൈവം പറയാണ് ഒത്തിരി ആഗ്രഹിച്ച് കിട്ടിയ ഇസഹാക്കിനെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ബലിയായിട്ട് അർപ്പിക്കണം സാർ ആദ്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സാധനം അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സാധനം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന വേദന എന്താണ് അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ട അബ്രഹം ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ട മകനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നീ സ്നേഹിക്കുന്ന നിന്റെ മകൻ ഇസഹാക്കിനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് മോറിയ ദേശത്തേക്ക് പോകുക അവിടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്ന മലമുകളിൽ നീ അവനെ എനിക്ക് ഒരു ദഹന ബലിയായി സമർപ്പിക്കണം അപ്പം ദൈവം അബ്രഹത്തിനോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അബ്രഹാം കേട്ട് കാണുമോ കേട്ട് കാണുമോ കേട്ടില്ലേ ആ അബ്രഹാം കേട്ടു നിങ്ങളെ പോലല്ല കേട്ടോ ദൈവം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ ദൈവം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതുവരെ അബ്രഹാം ഒന്നിനും എതിര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എല്ലാം അനുസരിച്ചു അബ്രഹാം അതോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യവും തൻ്റെ മകനെ ബലിയർപ്പിക്കാനുള്ള കാര്യവും അബ്രഹാം അനുസരിച്ചു അബ്രഹാം അത് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് തൻ്റെ രണ്ട് വേലക്കാരും മകനുമായി മോറിയ ദേശത്തേക്ക് തിരിച്ചു മോറിയ മലയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇസഹാക്കിനെ ബലിയർപ്പിക്കുവാനുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് തിരിച്ചു അവിടെ കഴുതയുടെ പുറത്ത് നമുക്ക് കാണാം അല്ലേ എന്നെ കാണുന്നുണ്ട് വിറക് കെട്ടുകളുണ്ട് രണ്ട് വേലക്കാരും ഒക്കെ ആയിട്ട് അബ്രഹം ഇങ്ങനെ യാത്ര തിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഉള്ളിൽ വിഷമമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും യാതൊന്നും പുറത്ത് കാണിക്കുന്നില്ല ദൈവത്തിന് ബലിയർപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന സന്തോഷത്തോടെ അബ്രഹം ആരുമായിട്ട് പോയി തൻ്റെ വേലക്കാരുമായിട്ട് ബലിയർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ് മൂന്നാം ദിവസം രാവിലെ അബ്രഹാം ഉണർന്നു നോക്കുമ്പോൾ ദൂരെ ദൈവം പറഞ്ഞ മല കണ്ടു ദൂരെ ദൈവം പറഞ്ഞ മല കണ്ടു അവന് വേലക്കാരോടും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കുക ഞാനും എൻ്റെ മകനും മാത്രം ഇനി മുന്നോട്ട് പോയാൽ മതി എന്നിട്ട് ഇസഹാക്കിൻ്റെ ചുമലിൽ വിറകും
ഇസഖാക്ക് അബ്രാഹത്തിനോട് ചോദിച്ചു പിതാവേ വിലയർപ്പിക്കാൻ പോയിട്ട് വിറകുമുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് പക്ഷേ കുഞ്ഞാടിനെ മാത്രം കാണുന്നില്ല സാധാരണ അവിടെ ദൈവത്തിന് ബലി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്തായിരുന്നു കുഞ്ഞാടിനെ ബലി അർപ്പിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇസഖാക്കിൻ്റെ ചോദ്യം ന്യായമായിരുന്നു അപ്പം പിതാവായ അബ്രഹാം പറഞ്ഞു മോനെ നീ വിഷമിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദൈവം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും അങ്ങനെ അവർ വീണ്ടും മലമുകളിലേക്ക് കയറി അവിടെ ചെന്ന് ഇപ്പോഴത്തേക്കും അബ്രഹാം ഒരു ബലിപീഠം നിർമ്മിച്ചു എന്തിനാ ബലിപീഠം നിർമ്മിച്ചത് എന്തിനായിരിക്കും ബലിപീഠം നിർമ്മിച്ചത് ആ ബലി അർപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി അല്ലേ ബലിപീഠം നിർമ്മിച്ചു അവത്തിൽ വിറകൊക്കെ അടുക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഇസഹാക്കിനെ ബന്ധിപ്പിച്ച് ബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരുത്തി താൻ ഒത്തിരിയേറെ സ്നേഹിച്ച താൻ ഒത്തിരിയേറെ ആഗ്രഹിച്ച ആ സ്വന്തം മകനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അബ്രഹാം ബലി അർപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് അല്ലേ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഒത്തിരിയേറെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ അച്ചാച്ചനെയോ അമ്മച്ചിയോ ചേട്ടനെയോ ചേച്ചിയൊക്കെ ദൈവം ഇങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ നമുക്ക് അവരെ ആരെങ്കിലും ഇത് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അതൊക്കെ പോട്ടെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ ഇതുപോലെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലേ സങ്കടം കൊണ്ട് നമ്മൾ പൊട്ടി തകർന്നു പോകും നമ്മൾ പൊട്ടി കരയും അല്ലേ കരയത്തിലെ വാശി പിടിച്ച് കരയും സങ്കടം കൊണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ അബ്രഹം അവിടെ ഒന്നും ഒരു സങ്കടം കാണിക്കാതെ തൻ്റെ പിതാവായ ദൈവം തന്നോട് പറഞ്ഞത് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അക്ഷരം പ്രതി ദൈവം തനിക്ക് തന്നതാണ് ഇസഹാക്കിന് ദൈവം പറഞ്ഞു ബലി കൊടുക്കാൻ അതിന് പൂർണ്ണ മനസ്സോടു കൂടി തയ്യാറായി അബ്രഹം ബലി കൊടുക്കാനായിട്ട് തൻ്റെ മകനെ ബലിപീഠത്തെങ്കിൽ ഇരുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം തൻ്റെ മകനെ ബലി അർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് അബ്രഹം തീരുമാനിച്ചു കത്തി കയ്യിലെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇസഹാക്ക് ബലിപീഠത്തിങ്കിൽ ബന്ധിതനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു അതാ അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സ്വരം ഒരാൾ ആരായിരിക്കും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ദൈവദൂതൻ പ്രത്യക്ഷനായിട്ട് അബ്രഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കുട്ടിയെ തുടരുത് അവിടെ ബൈബിളിൽ പറയുന്നുണ്ട് കുട്ടിയുടെ മേൽ കൈ വെക്കരുത് അവനെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് നീ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നുവെന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ ഉറപ്പായി കാരണം നിന്റെ ഏകപുത്രനെ എനിക്ക് തരാൻ നീ മടി കാണിച്ചില്ല അതോടൊപ്പം പറയാണ് നീ എന്റെ വാക്കനുസരിച്ചതുകൊണ്ട് നിന്റെ സന്തതിയിലൂടെ ലോകത്തിലെ ജനതകളെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ദൈവദൂതൻ അല്ലെ സ്വന്തം മകനെ ബലി അർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ബലിപീഠത്തിങ്കൽ വെച്ച അബ്രഹത്തിന് ദൈവദൂതൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് പറയാണ് കുട്ടിയെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് എന്ന് അതോടൊപ്പം പറയുന്നു നീ എൻ്റെ വാക്ക് കൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്ക് അനുസരിച്ചത് കൊണ്ട് നിന്റെ സന്തതിയിലൂടെ ലോകത്തിലെ ജനതകളെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും കേട്ടോ ദൈവം ഒന്നും മനസ്സിൽ അല്പം പോലും കാലുഷ്യമില്ലാതെ എല്ലാം ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സംശയമില്ലാതെ എല്ലാം ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായപ്പോൾ ദൈവം എന്താണ് ചെയ്തത് അവന് വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകിയാണ് നിന്റെ സന്തതിയിലൂടെ ലോകത്തിലെ ജനതകളെയെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമെന്നുള്ള വലിയ അനുഗ്രഹം നൽകിയാണ് അപ്പോൾ അബ്രഹത്തിന് സന്തോഷമായി അല്ലേ പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു കാര്യമുണ്ട് അവിടെ എന്താ ഒരു സംശയം ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോയി എന്തായിരിക്കും വിട്ടുപോയത് ഇതെല്ലാം കെട്ടി ഇനി ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് അബ്രഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്താണ് എന്ത് നന്മകളുണ്ടായാലും എന്ത് സങ്കടമുണ്ടായാലും അപ്പോഴെല്ലാം ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബലി അർപ്പിക്കും ഇനി ഇവിടെ അവശേഷിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണ് അബ്രഹാം ദൈവത്തിന് ബലി അർപ്പിക്കണം അത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ബലി അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണണ്ടേ നമുക്ക് നോക്കാം അബ്രഹാം എന്ത് ചെയ്തു അബ്രഹാം അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് കണ്ണുയർത്തി അബ്രഹാം ചുറ്റിലും നോക്കി എന്താണ് എങ്ങനെ ഇനി ദൈവത്തിന് ബലി അർപ്പിക്കും നമ്മുടെ ദൈവം നമുക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഏത് വിഷമഘട്ടത്തിലും ഒരുക്കിയിരിക്കും അല്ലേ അബ്രഹാം കണ്ണുയർത്തി നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ അടുത്തായിട്ട് ഒരു മുൾപ്പടർപ്പിൽ കുരുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു ആടിനെ അബ്രഹാം കണ്ടു അല്ലെ ബലി അർപ്പിക്കാനുള്ള ആളെ അബ്രഹത്തിന് കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മുടെ ദൈവം എവിടെ പ്രതിസന്ധി വന്നാലും അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് നന്മയ്ക്കായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്മ കിട്ടുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കും ബലി അർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് അബ്രഹത്തിന് കണ്ണുയർത്തി നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ മുൾപ്പടർപ്പിൽ
ബലി അർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ് കുഞ്ഞാടിനെ അബ്രഹാം ബലിപീഠത്തിങ്കിൽ വെച്ച് ദൈവത്തിന് ബലി കൊടുത്തു അല്ലേ ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് ബ്രഹത്തിൻ്റെ മകൻ സമീപത്ത് തന്നെ ആരാണ് സഖാക്ക് നിന്നു ദൈവത്തിന് ബലി അർപ്പിച്ചു കൊണ്ട് അബ്രഹാം ദൈവത്തെ കുമ്പിട്ട് ആരാധിച്ചു എല്ലാവർക്കും കഥ മനസ്സിലായോ അബ്രഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ സങ്കടം എന്താണെന്ന് കണ്ടോ കണ്ടല്ലേ അബ്രഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വലിയ സങ്കടം കാരണം ദൈവം ഒത്തിരിയേറെ ആഗ്രഹിച്ച് കാത്തിരുന്ന മകനെ ബലി അർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് അബ്രഹത്തിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞപ്പോൾ യാതൊരു സംശയവുമില്ലാതെ അവിടെ ആ മകനെയും കൊണ്ട് യാത്ര തിരിച്ച് ദൈവം പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ബലിപീഠത്തെങ്കിൽ ഒരുക്കി വെക്കുമ്പോൾ ദൈവം ഇടപെടുകയാണ് അപകടത്തിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് അപകടം സംഭവിക്കും ഇപ്പം അപകടം സംഭവിക്കുമെന്ന് കരുതി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ ബലി അർപ്പിക്കുമെന്ന് കരുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദൈവം ഇടപെടുകയാണ് വലിയ ആശ്രയം ദൈവം കൊടുക്കുകയാണ് ആശ്വാസത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ കൊടുക്കുന്നു അവിടെ ദൈവം ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ഇസഹാക്കിനെ ബലി അർപ്പണത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം അബ്രഹമിന് ബലി അർപ്പിക്കുവാനുള്ള വഴിയും ദൈവം ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അബ്രഹത്തിനോട് ദൈവം ചോദിച്ചപ്പോൾ അബ്രഹം തൻ്റെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫലമായിട്ട് അബ്രഹത്തിന് ഒത്തിരി ഒത്തിരി നന്മകൾ ദൈവം വാരിക്കോരി കൊടുത്തു അബ്രഹം തേജനതകളുടെ പിതാവ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരീക്ഷണത്തിൽ ദൈവം നടത്തിയ പരീക്ഷണത്തിൽ അബ്രഹാം വിജയിച്ചു അബ്രഹാത്തിൽ സംപ്രീതനായി ദൈവം അബ്രഹത്തോട് പറയുകയാണ് നീ എൻ്റെ വാക്കനുസരിച്ചതുകൊണ്ട് നിൻ്റെ സന്തതിയിലൂടെ ലോകത്തിലെ ജനതകളെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ഇപ്രകാരം ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കാനിരുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരുടെയും പിതാവായിട്ട് ആര് മാറി അബ്രഹം മാറി അങ്ങനെ ജനതകളുടെ പിതാവായിട്ട് അബ്രഹം മാറുക ദൈവത്തിന് പ്രീതികരമായ കാര്യം ചെയ്തപ്പോൾ അബ്രഹത്തെ എന്താക്കി ഈ ലോകത്തെ ജനതകളുടെ പിതാവാക്കി ദൈവം മാറ്റുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ദൈവത്തിലുള്ള ശരിയായ വിശ്വാസം അല്ലെ യാതൊരു സംശയവുമില്ലാത്ത കലർപ്പില്ലാത്ത വിശ്വാസം ദൈവം പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ അനുസരിച്ചു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ദൈവം പറഞ്ഞത് അക്ഷരം പ്രതി അനുസരിക്കും അങ്ങനെ ദൈവം പറഞ്ഞത് അക്ഷരം പ്രതി അനുസരിച്ചപ്പോൾ വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ അബ്രഹത്തിന് മറ്റൊരു പേര് കിട്ടി എന്താണ് വിശ്വാസികളുടെ പിതാവ് ജനതകളുടെ പിതാവ് വിശ്വാസികളുടെ പിതാവ് ദൈവം പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ചപ്പോൾ ദൈവം കൊടുത്ത വിശേഷണങ്ങളാണ് ഇവയെല്ലാം ഈ അബ്രഹത്തിനെ പോലെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സഭയിൽ അല്ലെ ഒത്തിരിയേറെ വിശുദ്ധരെ വിശ്വാസത്തെ അബ്രഹമാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം നമ്മുടെ ജനതകളുടെ പിതാവ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പിതാവ് വിശ്വാസികളുടെ പിതാവ് ആ പാത പിന്തുടരുന്ന നമ്മുടെ സഭയിലും ധാരാളം വിശുദ്ധര് വിശ്വ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി രക്തസാക്ഷികളായിട്ടുണ്ട് വിശുദ്ധ സെബസ്ത്യാനോസ് അതോടൊപ്പം തന്നെ മക്കവയുടെ സുവിശ മക്കവയുടെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ ശീമോനിയും ഏഴ് മക്കളും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകം അവിടെ ചെന്ന് വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ബൈബിള് തുറന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ സെബസ്ത്യാനോസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി അവരൊക്കെ സ്വന്തം ജീവിതം പോലും വെളി കഴിക്കാൻ തയ്യാറായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നമ്മൾ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളാണല്ലേ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ വിശ്വാസം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന മേഖലകളിൽ നമ്മളായിരിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ ഇവിടെയൊക്കെ വിശ്വാസത്തിന് കോട്ടം വരുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നിന്നുകൊണ്ട് സ്വന്തം വിശ്വാസത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം നമ്മൾ അബ്രഹത്തിൻ്റെ ജീവിത കഥകൾ വായിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അബ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധരെക്കുറിച്ച് പഠിക്കണം സാറിപ്പം പറഞ്ഞ വിശുദ്ധരെക്കുറിച്ചൊക്കെ സാറ് പറഞ്ഞത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലും വിശ്വാസം പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന സന്ദർഭങ്ങളുണ്ടാകും അവിടെയൊന്നും അവത്തിൽ നിന്ന് മാറാതെ അയ്യോ പേടിച്ച് ഓടാതെ അവിടെ നമ്മുടെ ദൈവത്തിൽ കുറച്ച് വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അബ്രഹത്തിന് ദൈവം കൊടുത്തതുപോലെ വലിയ വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം തരും എന്നതിൽ സംശയമില്ല നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ അബ്രഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സങ്കടം കൊടുത്ത ആ സങ്കടത്തെ വലിയ നന്മകളുടെ ഉറവിടമാക്കി മാറ്റുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ ഈ ആഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടത് ഇന്നത്തെ സമയം നമുക്ക് ഏകദേശം തീരാറായി അതുകൊണ്ട് ഒരു നിമിഷം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലൊന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു നിമിഷം കണ്ണുകൾ അടച്ച് നമ്മ
എൻ്റെ അബ്രഹത്തിനെ പോലെ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസികളുടെ പിതാവായ അബ്രഹത്തിനെ പോലെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലും വിശ്വാസം പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം വിശ്വാസികളുടെ പിതാവായ അബ്രഹത്തിൻ്റെ മാതൃക സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിന്നിൽ ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുവാനുള്ള കൃപ ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചു ജീവിതങ്ങളിൽ നീ തരയണമേ വിശ്വാസം പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന സന്ദർഭങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റണമേ മറിച്ച് നിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നിൽ വിശ്വസിച്ച് അങ്ങോളം ജീവിക്കുവാനുള്ള കൃപ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞു ജീവിതത്തിൽ തരയണമേ അതോടൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് മാതൃകളായി തന്നിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധരുടെ ജീവിതവും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മാതൃകയായിട്ട് മാറുവാനും അവരെപ്പോലെ വിശുദ്ധരായി ജീവിച്ച് സഭയിലെ മറ്റ് മറ്റൊരു വിശുദ്ധനായി വിശുദ്ധയായി മാറുവാൻ എനിക്ക് കൃപ തരയണമേ നിത്യം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മായ സർവീശ്വര എന്നേക്കും ആമേ എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ണു തുറന്നേ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ച കൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവസാനിക്കുകയാണ് അല്ലേ ഇത്ര അവസാനിച്ചാൽ പോരാ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു കുറച്ച് വർക്ക് ബുക്കിൽ കുറച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ തന്നിരുന്നു ഇന്നും വർക്ക് ബുക്കിൽ അവസാനം കുറച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ തരാനുണ്ട് ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് വർക്ക് ബുക്ക് നോക്കി ചെയ്തുകൊണ്ട് അടുത്ത ഞായറാഴ്ചത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കണം ദൈവം തൻ്റെ ഉടമ്പടിയിലൂടെ അബ്രഹത്തിന് നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അബ്രഹം വിശ്വാസികളുടെ പിതാവായി തീർന്നത് എങ്ങനെ ഈ ചോദ്യോത്തരങ്ങളുണ്ട് അബ്രഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം നമുക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശം എന്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള മൂന്നാല് ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാം മക്കൾ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാത്രമേ കൊണ്ടുവരാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ സാറ് തുടങ്ങിയപ്പം പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇപ്പം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യം പതിനെട്ടാം വാക്യം ഒമ്പത് തൊട്ട് പതിമൂന്ന് വരെ അതോടൊപ്പം തന്നെ പതിനാറ് തൊട്ട് പതിനെട്ട് വരെ ഈ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ബൈബിൾ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വായിക്കണം അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മ കിട്ടും ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ എഴുതുവാൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങളായിട്ട് വിശുദ്ധരുടെ ജീവിത ചരിത്രങ്ങൾ ചെറു കുറിപ്പുകൾ എഴുതുവാൻ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ജീവിച്ച വിശുദ്ധരെ കുറിച്ച് ചെറു കുറിപ്പുകൾ എഴുതി അടുത്ത ഞായറാഴ്ച വരുമ്പോൾ ഒരു എ ഫോർ ഷീറ്റിൽ എല്ലാം ഒരു ഒരു രണ്ട് വിശുദ്ധരെ കുറിച്ചെങ്കിലും എഴുതിക്കൊണ്ട് വരണം അത് പറയാൻ ക്ലാസ്സിൽ പറയാനും തയ്യാറായിട്ട് വേണം വരാൻ അപ്പോൾ ഓക്കെ താങ്ക് യു